Привет, мои дорогие! Я рада снова вас приветствовать на своем канале. И мы продолжаем с вами плейлист, посвященный идиомам, посвященный интересным разговорным фразам и конструкциям, с помощью которых вы сможете быть с ними, с носителями языка, я имею в виду, на одной волне, чтобы вы стали уверенными в себе. И на сегодня нас ждет очередная подборка из пяти новых фраз. Поехали! Итак, мои дорогие, фраза номер один – на сегодня просто шикарная. Смотрите, the end justifies the means. В русском языке у нас есть похожая фраза, мы говорим что-то типа цель оправдывает средства, да? Мы говорим цель, либо результат оправдывает заложенные усилия, ну или опять же такие средства. В каких ситуациях мы говорим эту фразу? Конечно, когда мы хотим э, сказать и оправдать, так скажем, тем, возможно, не очень хорошие действия, которые мы предпринимаем на пути к успеху. То есть, когда мы действуем не совсем справедливо по отношению к другим, либо не брезгуем ничем ради достижения того, чего мы хотим, да, мы говорим самим себе, а также окружающим, которые нас пытаются осуждать по дороге, что «да, ну ладно». Ты justifies the means. И так оно того стоит. И так оно того стоит. Это цель оправдывает средства. Здесь я хочу поговорить с вами о глаголе justifies. Just это не только только просто. Да? Он, я просто хотела сказать что-то. I just want to say. Uh, just на самом деле это справедливый может быть. You are unjust. Ты несправедливый. Да? Или just справедливый. Или yeah, just справедливый. Справедливо. Справедливо. Дальше. Uh, justice, например, justice, давайте напишу вам это. Uh, justice, вот так пишется, это правосудие вообще, а justify это оправдывать, uh, даже, кстати, в некоторых моментах может быть мотивировать, также я видела, результат, видела такие переводы. Justify, в любом случае, это оправдывать кого-то, доказывать правоту, доказывать справедливость не только в суде, но и, как вы видите, в жизни. Поэтому the end justifies the means, это цель оправдывает средства. Давайте смотреть пример использования. I know that sometimes I'm not right and act unfaithfully. I often use people to achieve my goals, but trust me, the end justifies the means. Я знаю, что иногда я не прав и поступаю несправедливо. Я часто использую людей для достижения своих целей. Но поверь мне, цель оправдывает средства. Фраза номер два на сегодня очень короткая и очень простая. To go too far, мне кажется, ты заходишь слишком далеко. Что значит эта фраза? Она абсолютно идентична для русской версии, то есть мы одинаково говорим. Это когда человек уже, знаете, уже переступает черту где-то в чем-то. Идет уже даже на криминальные какие-то действия порой для достижения своей цели. То есть хочет чего-то настолько фанатичное, что заходит слишком далеко. Кстати, это не только связано с какими-то действиями. Вы можете в разговоре зайти слишком далеко, да? Или наши отношения зашли уже слишком далеко, когда мы уже просто не можем просто так закрывать на них глаза, да? То есть что-то такие происходит. To go too far. Итак, все может зайти слишком далеко, как человек, так и мероприятие, так и отношения и так далее. Ваша задача просто грамматически правильно ставить эту фразу в нужную форму. А сейчас давайте посмотрим пример использования. You go too far. You can't steal the documents from his office. Don't you understand it's a crime? You can end up in prison. Ты заходишь слишком далеко. Ты не можешь красть документы из его офиса. Ты разве не понимаешь, что это преступление? Ты можешь закончить в тюрьме. Фраза номер три на сегодня выглядит вот так. To go off the rails. Это в русской версии мы говорим слететь с катушек, а они сходят с рейс. То есть э, вот поезд идет на рейсах, да, и он сходит со своей траектории, соответственно, что-то идет не так. Итак, когда человек э, теряет голову, когда человек эмоционально нестабильно и просто входит в какой-то кураж, да, ты просто слетел с катушек, когда уже не соображаешь, что он делает. Когда он говорит, не соображая, что он говорит, что он обижает, делает какие-то запредельные вещи, мы можем сказать, эй, эй, чувак, ты слетел с катушек, стой, или... 
Где Джон? Не знаю, все время он слетел с катушек. Итак, по английской версии они не слетают с катушек, они сходят off of, да, с рельса. To go off the rails. Давайте смотреть вариант использования. I don't know what is going on with him recently, but it seems like he can't control his emotions. And sometimes he just goes off the rails and does inadequate things. Я не понимаю, что с ним в последнее время происходит, но мне кажется, что он не способен контролировать свои эмоции, и иногда он слетает с катушек и делает неадекватные вещи. Итак, мои дорогие, следующая фраза на сегодня – шикарная идиома, шикарная поговорка. You can't teach an old dog new tricks. В русском языке мы имеем похожее, как без сопливых обойдемся, либо мы говорим э, как-то не учу ученого. Когда используется эта фраза, когда мы хотим сказать, что, слушай, отстань, да, со своими советами, я сам знаю, как, я, у меня такой опыт, а ты тут лезешь, молодой, зеленый, или вообще не в теме, да, и тут он лезет со своими советами, и мы говорим, слушай, ты вообще о чем, да, тут я профессионал, я уже столько знаю, ты лезешь со своими советами или какими-то подсказками, да, то есть это вообще неуместно, да, то есть без сопливых обойдемся, либо, э, либо мы говорим, слушай, не учи ученого, да, и без тебя разберемся. Так вот, а англичане говорят, что вы не можете обучить старую собаку новым трюкам, новым хитростям. То есть собаки, они, да, когда они же такие уличные собаки, в смысле, да не только уличные, слушайте, это такие хитрюли, это еще те хит хитруны, они везде лазят, у них свои какие-то там фишки, они очень хитрые, да, то есть вот умеют, и кто имел собаку, тот знает, да, что у них свои фишки есть, как бы вас обмануть, и а потом прикинуться, что типа это не я. Вот это здесь, это есть Tricks, это трюки, трюки, фокусы. Итак, ты не можешь обучить старую бывалую собаку новым трюкам, новым хитростям. Ну, это, наверное, правда. Итак, давайте посмотрим вариант использования. If you want to give me your useless advice, remember, you can't teach an old dog new tricks. It's funny. Just follow my orders without a word. Если ты хочешь дать мне свой бесполезный совет, помни, ты не можешь научить ученого, это смешно. Просто следуй моим приказам беспрекословно. И, мои дорогие, наконец, фраза номер пять, которая завершает сегодняшнюю пятерку. Well and truly lost, окончательно, бесповоротно проиграть, окончательно провалиться. Так говорим мы в русском, так говорят они в английском. Хорошенечко и по правдочке проиграть. Lost. И так well and truly lost по-настоящему провалиться просто. Просто вот полностью, вот полностью, полностью проиграть без шансов э, на какой-то отыгрыш и так далее. И так, когда мы об этом говорим, мы используем эту фразу, когда хотим сказать, что э, мы больше нет шансов выиграть. То есть это был последний шанс. То есть и после этого, знаете, это там. Что, 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 вы боролись за победу, но после этого вы окончательно провалились. Well and truly lost. Шикарная фраза, надеюсь, она вам нравится. Давайте посмотрим варианты ее использования. Unfortunately, our team was too weak in comparison with professional and well-prepared team from Alaska. So we well and truly lost that game. К сожалению, наша команда была слишком слаба в сравнении с профессиональной и хорошо подготовленной командой из Аляски. Потому мы окончательно и бесповоротно проиграли ту игру. Мои дорогие, я от всего сердца вас поздравляю с тем, что в вашей копилочке сегодня плюс 5 новых интересных фраз, которые вы сможете с легкостью использовать, а также слышать и улавливать в речи иностранцев, а также в сериалах и в песнях, и быть на коне, и быть совершенно уверенным в себе. Для того, чтобы не забывать, прошу вас выписывать эти фразы в блокнот. Проговаривайте те предложения, которые я вам предлагаю, также создавайте свои. Ну а сейчас вы готовы к серьезной отработке, и мы послушаем текст. Вы его прослушаете, прочитаете, переведете, и потом, чтобы не забывать, будете постоянно прослушивать, либо прочитывать. Ну а я, опять же, не могу опять промолчать, не сказать, что я вами очень горжусь. И очень восхищаюсь вашими действиями в самореализации своей цели и в саморазвитии, вы большой умничка. И я надеюсь, этот курс действительно хоть немножечко вам в этом помогает. Ну а мы встретимся в следующем видео. Пока! 
When I was studying at the university, our student team of intellectual club took part in regional competition. The leader of our team was a very serious and purposeful person. He was very smart and read a lot, he seemed to live in the library, that's why he knew the answers to all the questions, just like a walking encyclopedia. But sometimes he got inadequate and too emotional, especially about the issues of casting the members to the team or victory at any tournaments. When our participation in region competition was announced, he just went off the rails. He stopped sleeping at all. And he didn't let us sleep. He constantly read something and studied something, and he also arranged the lectures and never-ending quizzes for us. We'd been tired so much, but he told that if we didn't know the subject of the questions at the tournament, then we would study all of them. We were exhausted, but he seemed to be better operated. I don't know why winning at that competition was so important for him, but once he went too far. Some days before the competition, he decided to climb the rector's office through the window. In his opinion, rector kept the tournament questions there. When we tried to stop him, he just coldly answered, you can't teach old dog new tricks. Of course, he realized that his actions were illegal, and all the team could be disqualified, and he could have legal problems after that. Nothing could stop him, as he considered that the end justified the means. Well, he got those questions, and we learned them by heart and pleased with ourselves, we arrived at the tournament. But what was our surprise when absolutely different questions were sounded? The answers to which we partially could know, but because of worrying and disappointment, we clearly did dumb things. So we well and truly lost a tournament. But that case became the great lesson and experience for all of us.